이게 그림을 딱 보고 그때가 언제인지 제가 이렇게 말씀을 드리려면 이게 제가 점쟁이어야 돼요 그러니까 다른 말로는 사기꾼이 되어야 한다는 말입니다 홍님 방송 잘 보고 있습니다 이번에 피드백 한번 신청해 보게 되었는데요 저는 이제 입시미술 하다가 대학교에 붙어서 23학번으로 들어가게 됐습니다 축하합니다 <웃음> <웃음> CG 그림은 연습한 지 얼마 안 되어서 몇 가지 질문을 드리고 싶습니다. 제가 한장 그리는데 평균 2, 3일 정도 쓰는데 퀄리티에 비해 시간이 너무 오래 걸리는 것 같습니다. 그릴 때 시간 제한 두고 그리는 게 나을까요? 아니면 그리다 보면 저절로 시간이 단축이 될까요? 이게 순한 맛으로 좀 말씀을 드리자면 은 그리다 보면 은 저절로 시간 단축이 되는 건 맞죠? 근데 매운 맛으로 또 전환을 하면 은 그릴 때 시간 제한 두고 안 그리면 은 저절로 시간 단축은 조금 힘들 수 있다. 이게 시간 제한을 두고 그리는 이 타임 타이머택식의 공부 방법 너무 효율이 좋고 좋은 방법인데 스트레스가 많이 와요 얘네들을 적당히 조율해 가면 좋아요 뭐냐면 그림의 시간을 제한을 두고 그리는 것 이거 같은 경우에는요 어떤 식으로 연습을 하는 거냐면 그래서 제가 저 나름대로의 생각을 말씀을 드리자면요 그림을 타이머택식 공부 방법 그러니까 크로키 같은 거죠 그릴 때 시간 제한 두고 그리는 연습 시간 제한 없이 느긋하게 Okay. 그리는 공부 방법 이거 두개다 해야 되거든요 뭐냐면은 얘 같은 경우에는 어, 명확한 답을 구축해 두고 하는 방법입니다 얘는 반복 숙달 연습이에요 근데 얘는 연구예요 그리고 발견하고자 하는 방법이에요 그래서 둘이 연습 방법 자체의 개념이 달라요 여러분들 이거 되게 안 좋다 라고 생각하시는 분들 많잖아요 근데 이거는요 연구고 발견이고 연구작을 하는 거예요 연, 연구작 우리는 둘다 해야 돼요 그래서 결국에 평균 2, 3 쓰는데 퀄리티에 비해 시간이 너무 오래 걸리는 것 같습니다 시간 제한 안 두고 계속 계속 그리신다라는 건 결국에 한 작품 한 작품 연구하고 발견하고자 하는 연구작 개념으로 그림을 계속 그리시는 거예요 여러 시도도 하면서 막 그런 식으로 계속 공부를 하고 계시는 분이신 거예요 근데 이제 퀄리티나 이런 부분에 대해서 계속 시도만 하고 뭔가 발견하려고 하면은 퀄리티 자체를 늘림에 있어서는 반복 숙달 연습 자체만큼 효율적인 게 없어요 효율로 따지면은 얘예요 왜냐면은 명확한 답을 구축해 놓고 연습을 하기 때문에 이거를 두 구축을 해두고 하지 않으면은 얘 해봤자예요 이거를 명확한 답을 구축해 두고 연습을 하지 않으면 얘를 할 시에 결과물은 얘가 됩니다 얘가 기본기라는 개념적으로 봤을 때아 이게 진짜 메이플이 이런 설계를 되게 잘했다니까 아무튼 여기 스택 공격력이라고 보이시죠? 이 스택 공격력의 최소 데미지와 최대 데미지가 보이시나요? 이게 한손검 마스터리라는 걸 올리면 어떻게 되냐면 은이 마스터리를 올림으로써 이 최소 데미지 값이 올라가요 최대 데미지가 올라가는 게 아니라 그러면 은 결국에 이 캐릭터가 한 대만 때리고 끝나는 게 아니라 여러 대를 막 때리잖아요 그렇다고 했을 때이 최소 데미지 값이 올라가면 결국에 데미지의 총량 자체가 늘어나게 돼요 5분간 때렸을 때의 데미지 총량이 늘어나는 거예요 이 마스터리를 올림으로써 그러면 얘는 뭐야 결국에 한손검을 쓰는 기본기예요 기본기를 단련, 단련하는 단련 그런 개념이 되는 겁니다 이 얘기를 왜 했냐 결국에 이 기본기 타임어택식 공부 방법 얘네들은 기본기를 다지는 연습들이 많아요 근데 이 기본기 자체에 있어서 명확한 답을 구축을 해두고 그리지 않으면 은 최대 데미지는 올라가지 않아요 나의 최대 데미지는 이 연구작을 하면서 올라가는데 얘네들이 최대 데미지 값을 올려주는 스킬 틀이에요 내가 지금 최대로 시간을 써가지고 내는 결과 값을 얘네를 연습을 함으로써 더 빨리 이 개념에 가깝게 표현을 해낼 수가 있는 거예요 그러다 보니까 이 명확한 답을 구축해두고 연습을 하게 되면 은 결국엔 어떻게 되냐 얘도 늘고 얘도 늘어요 최대 데미지도 늘고 최소 데미지도 늘어요 명확한 답은 어디서 찾는가 내가 좋아하는 작가의 그림 또는 사진 리얼리티 그런 데에서 찾는 경우가 되게 많은 거죠 결국에 내가 눈으로 본 세상 이런 것들 그러니까 보통 관찰 그리고 연구 이런 것들이 좀 필수적으로 그래도 언제나 병행이 돼야 되는 거죠 그래서 지금 보면은 다 약간 그런 느낌인 거예요 약간 상당히 많은 답을 상정해 두고서 그림을 그리시는 분이라는 생각이 많이 드는데 어느 정도 저격성 있게 목표치를 정하지 않으면 이 증상은 계속 나타날 거예요 퀄리티에 비해 시간이 오, 너무 오래 걸리는 것 같다 라는 것이 어, 도움이 됐으면 좋을 것 같습니다
그림체가 뭔가 그때그때 그때 다른 것 같아 고민입니다. 뭔가 흥미진진하네. 최근에 그림 피드백 영상들 보면서 홍림 유튜브를 알게 된 사람입니다. 일러스트를 진행하면서 그때그때 그때 참고하는 자료들이 다 다르기도 하고 뭔가 유명한 작가님들처럼 그 작가분들만의 특유의 그림체 같은 느낌을 갖고 싶지만 여러 가지 자료를 참고하면서 그리다 보니 그림체가 진행할수록 점점 짬뽕이 되는 느낌입니다. 일정한 폼의 그림을 그리고 싶습니다. 여러 사람들을 참고 모작하면서 저의 색깔을 찾아간다 하는 말은 알고 있지만 그때가 언젠지 궁금합니다. 그러니까 이거는 약간 좀 점쟁이의 영역이에요. 이게 그림을 딱 보고 그때가 언제인지 제가 이렇게 말씀을 드리려면 이게 제가 점쟁이어야 돼요. 그러니까 다른 말로는 사기꾼이 되어야 한다는 말입니다. 굳이 답변을 드리자면 한 2년 후에 찾지 않을까 라고 생각이 들어요 라고 하면 사기꾼이잖아요. 그죠? 딱 그거예요. 예. 그림체가 점점 짬뽕이 되는 느낌입니다. 짬뽕이 된다라는 개념보다는 이게 왜 그러냐면 기본기가 제가 예전에 메이플 스토리 되게 많이 예시로 많이 들잖아요. 이거 메이플 스토리 이야기를 한번더할수 있겠다 이거예요. 이게 보시면은 이 스택 공격력 보이시나요? 얘가 최소 데미지잖아요. 얘가 최대 데미지고 저희가 그림을 그림에 있어서 얘가 우리 그림의 최소 값임. 얘는 최대 값임. 그래서 기본기가 제대로 잡히지 않은 분들일수록 최소 값과 최대 값의 차이가 커요. 보통 그런 말 하죠. 운빨로 그림 잘 나왔다. 이런 말 하죠. 기본기가 약하면 이게 더 커요. 격차가. 그러다 보니까 이 기본기가 갖춰지면은 최소 값이랑 최대 값이랑 범위가 점점 점점 줄어들다 보니까 프로 분들 보면은 잘 그린 그림, 못 그린 그림 그렇게 구별이 잘안될 정도로 다잘 나오잖아요. 그게 기본 기본기의 힘이에요. 이 기본기라는 게 결국에 최대값이 잘 나오게끔 해줘요. 이 말을 왜 했냐면은 얘가 부족하신 거예요. 얘가. 근데 이 기본기에서 어떤 부분이 부족하냐. 얼굴을 만약에 그린다고 해봐요. 보통 그림체가 다르다라고 하는 거는 사실 저희는 얼굴이 다르다. 이 말과 거의 다를 게 없어요. 얼굴이 맨날 달라집니다. 인 거예요. 저희 개념으로는 스타일이 달라집니다. 라기보다는 얼굴이 달라집니다. 거든요. 그런 경우에는 어떠냐면 여러 각도마다 얼 얼굴들 막 그릴 때마다 다 틀려질 걸? 매 각도 그려본 적이 없어서 여러 각 또의 얼굴 형태를 전부 다 그려본 적이 없을 거예요. 그러다 보니까 얘네들에 대한 학습이 안돼 있으니까 맨날 다르게 그려지는 거야. 왜? 왜 다르게 그려질까? 이쪽 측면 얼굴 그릴 때는 A 작가, 안 측면 얼굴 그릴 때는 B 작가, 정면 그릴 때는 C 작가, 막 이렇게 참고해서 그리는 거야. 그러다 보니까 측면 그릴 때는 A 작가의 느낌이 들어, 반 측면 그릴 때는 B 작가의 느낌이 들어, 정면 그릴 때는 C 작가의 느낌이 들어버리는 거야. 그러다 보니까 스타일이 다른 것처럼 느껴지는 거지. 실제로 달라요. 예. 그래가지고 <웃음> 이거는 사실 자기 나름대로 입체에 대한 명확한 공부가 필요합니다. 입체. 그리고 공부라기보다는 사실 경험이 필요해요. 경험. 예, 그런 거라 가지고 그리고 작가분들만의 특유의 그림체 같은 느낌을 갖고 싶다 라고 하셨는데 이런 거 같은 경우에는 약간 좀 뭐라고 해야 돼. 현 시점에서 좀 제가 생각하기로는 대중들이 조금 제시를 해줘요 사실. 그래서 어느 정도 비슷비슷한 한 디폴트 폼에서 내가 좋아하는 거를 묻혔을 때 나만의 그림 스타일이 된다 라고 생각해요 개인적으로 그래서 좀 차분하게 그런 식으로 근본적인 부분들 공부하시다 보면은 발전하시는 데 있어서는 문제가 없을 거라고 생각이 듭니다 응원합니다